我来，这个摊子我跟你搂了好久，用了早我都想来，我愣是没让他来。以后啊，咱两个摊子离得近，有什么事你就说。谢谢辉哥。嗨，谢什么呢？咱俩都认识这么久了，说谢太见外。你为我梳妆，这夜的风儿吹。吹得心痒痒，我的情郎，我在他乡望着月亮。哎，臭不要谁让你在这开摊的啊？给钱了吗？你们干什么？臭婆娘，谁让你在这摆摊？啊，没给钱就敢随便摆摊？哼，你几位小兄弟，什么台子费？这不是公共区域。谁他妈告诉你是公共区域的？没交钱不让摆。老东西，这我叫规矩。都是误会，小兄弟。啊，这摊位费多少？我们给。哎，辉哥，你赚钱也不容易，我自己出就行。这钱就得我来出，叔辈，这摊位是我帮你找的，怎么能让你出钱呢、嗯？老东西，你想替他平事儿是吧？行啊，一个摊儿，一晚上三千。<笑>三千，这么多。小伙子，你看我身上就这么多，我全都给你。今天这趟给收个面，干他妈谁俩输出的呢？啊！你他妈算鸡毛啊！给你面子啊！兄弟们，来，把这摊给我砸了。今天给好好上上课啊！啊不能走，不能走，不能走，不能走！是不是江海最拿集团的农村路名啊？好帅啊！是啊，也不知道哪个女的有这样的福气。哎，不是江海最大盘活的老大，人是陆阳了吗？这他怎么来了？你咋的呀？啊，这这这这，野娃，爸，爸，小伙子，嗯，我就是个老头子，你要的那些保护费我真是给不起。有什么事儿，你就跟我这两个不争气的儿子说吧。我们就先走。嗯，陆陆陆陆陆阳，我这这这真是你儿子吗？小妹，我走。哦，对了，你们俩记得把这收拾干净。对。
。陆辉哥，你儿子真有出息，你真有福。嗨，有出息啥呀？我这俩儿子，一个就知道赚钱，一个就知道打架收小弟，气人的很呢、啊。苏芬，他们俩都这么大了，他们不会妨碍咱俩的事儿。虽然咱俩年纪不小了。但不妨碍咱俩追求自己的爱情，不是？不行，辉哥，我先走了。太淑芬，你好好考虑考虑我跟你说的，我是真心喜欢你，彩礼什么的不是问题。如果你不喜欢我这俩儿子，我就跟他们断绝关系，咱们各过各的。这么大年纪了，恋爱脑啊，难搞啊。嗯，回去。妈，靳东，我回来了。干什么？干什么呢？你干什么呢？你干什么呢？你干什么呢？靳东，这是咱们家这个月的生活费，咱们家就这么点了，没钱了。没钱了？没钱你赚，你关我屁事儿啊！这钱我可得留着给丽丽刷礼物呢，我再不刷，丽丽就不理我了。我告诉你啊，别拦我，小心我打你！哎，哎呀，丽丽、啊，丽丽，我来了啊！哎呀，你真好看。哎。联系方式，我来了，丽丽，我马上给你刷。你把密码改了，儿子。这网上的女孩子都是骗子，专门骗你钱的。咱们家什么条件？你不知道吗？三妈，求求你了啊，好不好？你清醒点啊！求个屁！来，你把面容给我解开，密、啊、码解开，解开！啊，金东，你干嘛？我告诉你，你是我妈，丽丽以后是你儿媳妇，你给她花点钱怎么了啊？我告诉你，没本事你就别在这说教我，解开！哎呀，这是怎么了？小东，你快放手，快放手啊！小东，你快放手，快放手啊！哎，你说你一个大人跟个孩子动什么手？像什么话？妈，锦东已经二十多岁了，他是咱们家唯一的男人，不是小孩子了。你看看他，整天游手好闲。不是打游戏就是耍礼物，难道你不担心吗？我担心什么？他是我大孙子，他想干什么就干什么，不就花点钱而已吗？你说你赚不来钱，还让我们祖孙俩跟着你受罪，你还好意思说？哎呦，奶奶，你快，你让他把手机解开，那丽丽还等着我呢。哎呦，哎，好好好，宝贝，奶奶来帮你，赶紧解锁，把钱给我大孙子，然后滚去说话，饿着我大孙子，我可饶不了你。妈，这是咱们家最后一点钱了，咱们以后吃饭生活可怎么办了？没钱，没钱你可以去赚呀，赚不来你还可以去卖，你卖。反正我告诉你，我和我大孙子一顿也不能饿着。你记住，每天四菜一汤，一顿少不了，一顿少不了。你倒是解锁呀！对不起。你们俩今天怎么有空来我这儿了？
Ah, ma Nyt lähe. Paa! Ei lähe! No lähe. Ei tule lähe tauni. Juuri saa vain niitä asioita. Ah. Niin lähe. Se on sanhaa huolissa niin. Mä tiedän, että nää 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 nää. Nää on äärätä sen lahtoja tauni. Mä tiedän, hapa. Kyllä, kiitos lähe, hapa. Yes, sir. You have to say that you have to say that you have to say that. I just want to see you with your mouth. Wait, wait, wait. I want to see you with your mouth. I want to see you with your mouth. Hey, you say these two young people are together. Yes. They are fire and fire, right? They don't know how to play the ball so easy, right? Hey, you have to be careful. Yes. Hey, you have to be careful. I'm with you, we are two young people. We are two young people. Yes. Yes. 我俩是情投意合，不是俩小妹样。嗯，爸，你看你激动啥呀？我俩这不是看您跟这个魏阿姨最近走的比较近吗？想着关心关心您这个感情生活。哎，爸，我呢是无条件支持您去追求您的爱情。怎么直接一点？怎么着？你不同意啊？<笑>我肯定同意啊！那咱俩谁不知道啊？老爸一直在等他那个失踪的初恋嘛。这现在好容易碰上面了，这来场黄昏恋，咱这当儿子的得无条件支持啊！对，你俩都同意？同意？不介意？不介意？可真是爸的好大儿啊！<笑>这样，今天俩就在家吃饭。啊。吃完了饭，我去找你魏阿姨把这事说了。<笑>你俩坐，我爸还做饭。哎，这么多姑娘，真是。魏淑芬，你能不能快点？你想饿死我们呢？哎哎哎，大孙子。你不是要娶那个叫什么丽丽的吗？哎呦，这娶媳妇是要钱的，奶奶给你。真的呀，奶奶。你<笑>在哪儿？哪儿呢？哎呦，你傻孩子，你着什么急呀、啊？奶奶呀、啊，想了个办法。听说呀，咱村那个王大柱想娶个后老伴儿，说这彩礼呀能给到十八万八呢。我呀，先给他打了电话。哎呦，让他到咱们家，咱们俩把你妈嫁给他，不就有钱了吗？哎，爹，做个饭磨磨唧唧的。哎，饭好了，可以吃了。好好吃饭，你扒拉什么呢？你说你这菜里面连点荤腥都没有，我怎么吃？吃就是魏淑芬，就这几个菜，连点肉都没有，你让我们怎么吃嘛？你成心对我们祖孙俩，这小东西现在还在长身体，这身体缺点营养，你负责吗？哼！妈，钱都被你拿给小东了，家里哪有钱买菜啊？这都是家里剩下的菜了，你这是责备我吗？小东不是你亲儿子吗？花一点钱你就没完没了，亏得我儿子娶了你，你一点都不会照顾人。这谁要娶了你啊，倒了八辈子霉了。Only you can do make all this world seem right. Only you. Hey, hey, Wang Dajiu, you 怎么来了？哎
，是阿姨叫我来的。我待在这儿好久，一会儿咱喝点。哎呦，哎呦，大夫啊，你看着，快快坐。哎呀，还愣着干什么？赶快去弄个肉菜，这天不晚快。哎呦，快起来坐。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，怎么样？不错吧？好，真好。哎呦，这样你给二十万，这人呐就归你了。真的啊？这可是你说的，可不许反悔。哎呦，不会后悔的，我是他婆婆，我说了算。不过呀，你呀，得先付两万块钱定金。没问题。啊。拿去！哎呦，哎呦，这这，哎，干啥？签签合同！哎哎哎，签签合同！哎呦，哎，大柱，快快快签！哎，哎，手印，写鞋子。哎呀！哎，他们人呢？都去哪儿了？啊，呃，你妈跟你儿子出去了，说是有事儿。哎呀，我说大孙子呀，咱俩有了这个钱呀，能花一阵子呢，买好吃的喽。<笑>王大柱，你要干什么？淑芬啊，要我说咱就别浪费时间，反正你也得跟我过，咱们就先一人一人。你你干什么？臭不要脸！你放开我！你去你！你个臭娘们儿！你们家人把钱都收了，你还想抵赖不成？钱？什么钱？我什么时候收你钱了？你那好婆婆和好大儿收了我两万块钱彩礼，把你嫁给我了。这是白纸黑字儿，这上面签着他们大名了。怎么能这样？怎么能这样呢？魏淑芬啊，要我说你这儿子是真孝顺啊，他没钱他敢把你给卖。你现在是我花钱买的媳妇儿，我想怎么办就怎么办。哎呀，你放开我，你放开我，至少我不同意。我把钱给你，你别哭，你走开。这事儿啊，你同不同意没有用，你儿子和老婆婆都识相的走了，留给咱们二人世界。叔叔，别压抑。一个人太久了，别坏了吧！啊啊啊啊啊啊、救！辉哥，救我！救救我！哎，哎大家。不是你他妈三爷你啊！老子自己家事关你屁事儿！你欺负淑芬就关我的事儿！<笑>我我关掉我媳妇儿，你他妈算什么东西？你在我这吆五喝六的！媳妇儿，淑芬不是单身。辉哥，你别信他，他不是他媳妇儿。你彩礼你都收了，你叫啥赖？我告诉你，没法人。辉哥。啊、哦，你就是那个帮他摆摊的野男人是吧？魏淑芬，你个臭婊子，行啊！这还没过门，这野男人给我找上门来了。淑芬，彩礼到底是真的？伟哥，我也不知道。我婆婆和儿子见钱眼开，他们把我做的决定，我。你什么都不知道，你给我出来！我告诉你，你们家剩下的没一个好东西，从老的到少的啊，都他妈是骗子！淑芬说她不知道，我相信你。你给了他多少钱
我帮他还你就是了。你这怎么回事？哎呦，大柱啊，你这动静也忒大了！你看看，把我家的门都弄坏了。哎，这个呀，你得再加点钱。动静，老子还他妈没讲话呢！你问问你这儿媳妇儿，她干的好事儿。哎呦，哎呦，钱呢？把钱拿出来！哎呦，你疯了吧？什么钱？啊，你不给我钱，还找我要钱？你有病吗？王大柱的钱。去哪儿了？都拿出来！你你咋疯了？你简直是疯了！你简直还是我这个长辈吗？你算什么狗屁长辈？卖儿媳这种败德辱行的事儿你也干得出来？你连人都放不上，你敢骂我？我这么做还都不对了。你好，你想不要结婚，你没本事拿不出来钱，我这当奶奶的不得让他考虑吗？你这么大年纪还能卖出这个价钱，你知足吧？到哪找这么好的事呢？就是，你给我点钱还抠抠搜搜的，看我王叔一出手那多大！你们还真是道德沦丧，儿子卖娘，做这种事要天打雷劈的。不是我说你个老东西，你算老几呀？你在这教育我，怎么啊？你也看着我妈了是不是？妈，不是我说你，您还真是风韵犹存呢啊！这一会儿。俩男人了，您吃得消吗？你不会这样想的，你说什么呢？辉哥，对不起，我让他给你道歉。辉哥，哟，你就是那个帮他摆地摊那个野男人，魏淑芬，你真不害臊，你勾引男人都勾引到家里来了，真不要脸！你不要胡说，我没有乱说，你敢说？你没动过心思。哎呀，怪不得你没有钱，原来你拿着钱跟这个野男人去鬼混了。我警告你，嫁到我们家就是我们家里人，别以为我儿子不在了，你就想跟这个野男人去鬼混，没门儿！简直不可理喻！你个臭小子，你赶紧给我滚，别想管我们家的事。我儿子可是当时花了钱的，哼，我是他的婆婆，我让他嫁谁，他就得嫁谁。你们怎么能这么对我？这些年你们好吃懒做的，是我起早贪黑的赚钱养活你们，给你们吃，给你们住，你们非但不感恩，还做出这种违背人伦的事情，难道你们良心不会痛吗？良心，良心值多少钱？哼，我这么做还不是为了你好？小东是我们徐家唯一的血脉。我这样做还不是为我们徐家考虑吗？要怪只怪你没本事，给不了小东想要的生活。反正我不管，定金我已经收了。哼，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。钱是你们收的，要嫁你们自己嫁，嫁不了你们自己想办法还钱。从今以后，你们是死是活。和我无关。你干嘛？我告诉你，你想让我退钱，就是不想让我们俩活，你也得让好过。你想跟着这个野男人去过快活日子，我告诉你，没门儿！啊！你干嘛？淑芬，叔叔你没事吧？淑芬，你们俩做的孽，凭什么要我来还？我我没拿到钱，你想走没门！你放开他！今天我就算是死，也不会像你们这群畜生妥协的。不了，大不了我们各回一间。出来！叔伯，叔伯，不都是钱吗？我要，我来呗。你别冲动，你把剪刀先放下。你个臭女人，还敢拿剪刀是吧？不一定把年纪了，你吓唬我没用的，没用的，辉哥，他们就是一群贪得无厌的蛀虫，永远得不到满足。我不能眼睁睁的看你受苦读一场，你说吧，多少钱我都带淑芬走。你个臭摆地摊的！有多少钱？我要的价，你给得起吗？陆辉哥
，你别管我了，我不想，你也卷进这些破事儿里。苏芬，你别说了，二十年前我就错过了你一次，走哪有几个二十年？我不想再留遗憾。哼，瞧瞧还哎，还没怎么样呢，这两个人就在这腻腻歪歪的，丢不丢人？哎哎，你叫陆辉是吧？哼，我告诉你，人家王大柱可是拿了二十万，二十万呀，娶这个女人。我告诉你，定金我都收了，你要是出不起这个价，就赶紧给我滚，少在这废话。二十万，那就二十万。你个穷摆地摊的，你见过那些钱吗？你也不用看不起我是个摆地摊，我靠我自己的手艺赚钱，我不丢人。我看你这个样子，比我好不到哪儿去。二十万你拿得出来吗？拿着两万块钱想占淑芬的便宜，臭不要脸！这奶奶，这男的说的有道理啊。这他要是真占完便宜，然后不给咱钱，那咱不就亏大了吗？哎呦，大孙子，你说的对呀、啊，不行，咱们俩得做一锤子买卖。还还我拿不出来？你以为我像你一个死穷逼似的呀？知道我儿子谁？那是陆氏集团项目部经理。哎呀妈呀，缺圈儿吧？我拿不出来。陆氏集团，那可真了不起。小明，我在你妹家里，你过来一趟。哎呀，哎，老小子，你现在把你儿子叫来你就行了，知不知道啥叫龙生龙，凤生凤？你会为你的冒犯付出代价。哎，你行了吧？今天谁有钱，谁都能把我妈带走。没钱，没钱就别在这瞎扯淡。混账东西，你拿我当东西拍卖吗？怎么了？啊，哪里混点钱有什么不好啊？哎，再说了，这些钱也是给你儿子准备的，别不识好歹。不是，我可是给你两万块钱定钱了，那合同都签了，咋的？还想拖你起价呀？哎哎，不是的，大柱，这你也看到了，这女人呀，就是个抢手。再说了，呃，这这价高者得也很正常嘛。你这纯是出尔反尔，岂有此理！我告诉你啊，这女人我今天必须带走。这个你说了不算，得看淑芬的意思。哎呀呵，你这是跟我杠上了是不是？我告诉你，就你这个穷逼啊，二十万不是小数目。那你想带走的，拍这，拿二十万拍这。淑芬，这张卡里是我所有的积蓄，有没有十万块钱？你拿着，就当是这个钱。我会卡，不行，这钱我不能拿。你拿着。哎，你干什么？太过分了，拿了王大柱的钱还没还呢，你们真是没钱啊！还没怎么地就心疼上了，这是他自愿给的，我们也没逼他。别说分了，没事，只要能带你脱离苦海，再有钱都值得。不会客，这不是钱的问题，这怎么不是钱的问题？这就是钱的问题。哎哎，大柱，你要是再不开口呀，淑芬就跟这个野男人跑了。<笑>还想让我俩竞价呀？你听没听说过啥叫贪图脚不烂？你不怕烂了舌头啊？哎呦，大柱呀，你别管我烂不烂舌头了，这多一万是一万嘛。龙辉哥，我知道你想带我出苦海，可你我之间，我应该用钱来衡量感情。我是人，是活生生的人。如果。你给钱的话，就和他们一样，亲家我了吗？对不起，淑芬，说我我太着急了，没想到这些。但是你的事儿我一定会管，我不但要管，我还要管到底。哎哎哎哎哎，还当我面还搁这块腻歪呢。小子，你也不想想他是干啥的？这钱就敢收？让这骗子都不知道。哎呀，谁知道这是不是一张空头支票啊？到时候给你妈领走了，你还娶媳妇儿，你娶经都费劲呢，你。哎呦！
差点被你这个穷逼给骗了。哼，你这有十万块钱，你想得美！哈，你没有钱就不要娶媳妇儿。这里边有钱，不信你们去查。给你行了吧？你以为你像我呀，生了那么好个儿子，你有那个命吗你？哼，大柱，你的儿子就是这个，他的儿子放个屁。呃，大柱，那咱们就按之前说的那个价，怎么样？这人呐，是一分钟一个价。刚刚他值二十万，但是经过这么一闹啊，我心情非常不舒服。我觉得他不值这个钱呐，直说吧。十五万，哎哎哎，大柱，呃，别呀，这一下子就降到五万。哎哎，你看看，你看看这脸上，这屁股，你带回家呀，准保给你生个娃娃，这男士绝不会少的。真是太过分了！你个没钱的穷逼，你在这显摆什么呀？我是人，是你们圈钱的工具。管你王大柱今天出多少钱，今天就是我死。我也不会跟你走的，你想得美！我没拿到钱，你想死都死不了。这一会儿功夫，你就让我少了五万，你得给我补上。你，你们真是太过分了！出多少门财，就在他背叛解释。站住！拿不到钱，你别让走。我爸想走，谁敢拦？爸，魏阿姨，我来了。小明，你可算是来了。谁还没个好儿子呢？哼，这就是你儿子，哼，穿的人模狗样，我看呀，就跟你一样，在这儿装大尾巴狼。就是，哎，还口口声声说爱我妈的，二十万你都拿不出来。你要是想拿到钱，就闭上你们的臭嘴。啊，钱是小事，但事儿，咱们得一件一件算。刚才就是你想占贝阿姨便宜，对吧？什什么叫占便宜啊？他们家收了我的钱，我想怎么对他就怎么对他。再说了，我这儿有合同，白纸黑字儿，你看看。小明、啊，这上面的字是他们俩替你背阿姨签的。这上面不是，那又怎么样？那他们都是一家人，签了就管用。哼，你想为这女人出头啊？那那你替他赔钱，呃，十倍。十倍，我们没收你的钱，凭什么赔给你？那怪不得我了，那谁让你的好大儿替你签了字呢？哼，你们是亲属关系，那是具备法律效应的。既然是这样，那你们一分钱都别想拿到。不，你你你说什么？不是，你个小王八蛋，搁那说什么呢？我告诉你，我能拿着这个合同去告他去，这是我儿子告诉我的，你别在那给我装啊！不是，你儿子告诉你的，你儿子没告诉你，这份合同相当于人口买卖了，在我们国家那是重罪，但凡相关的，判你们个十年八年都不为过。人口买卖，这这这这是结婚的合同啊！说你们是法盲吧，结婚哪来的合同？你们签字。代表外方，而你们出钱代表买方。作为此事的主角贝阿姨完全不知晓，所以这经已经构成了强制人口买卖罪。无知的你们签的这条合同，就是你们的罪证。不，你说什么？啊，奶奶，我不想坐牢，我还没娶媳妇呢，我不能坐牢，您得帮帮我呀。呃，大柱，你你之前说这是个合同。所以我们才签的字，你你赶紧想办法呀！那我也不知道啊。那我儿子说签合同就有保障，那我学他签的，谁信这么多事？你给我那。怎么着？你还想抢啊？小子，我告诉你，识相的，你赶紧把合同给我，知道我儿子谁？陆氏集团项目经理，手底多少人，你知道不？我告诉你，你怎么死你都不知道。刘辉哥，他儿子来的可不小，咱咱们惹不起的。你放心，我儿子心里有数。入室集团又如何？法律面前人人平等，好不好？你还有一条猥亵，罪加一，这下十年往上你跑不了。行，哎，你小子行是吧？你看我不把我儿子叫来
！我他妈等死你！哎，爹，有事回家的时候工作呢。我的儿子，你快来，有人提了你爸，有人要跟你爸敲了门，那还有人给你爸送大楼去。什么？你等着，爹，我马上到。我看谁这么不识相，敢动我爹！你们两个别干了，接着工资分配，拿着手里的家伙事跟我走。咱爹被欺负了，给爹找场子去。小子，你完了！我儿子马上就来。我倒要看看你儿子有多大本事。你这是在找死！一会儿你看着了我，你可别后悔你。小明，你快带你爸走，怕儿子不是什么好东西。我担心一会儿会出事儿。放心，飞儿子，你以后得跟我爸过日子。这种事我必须帮你处理好，别记起后患。可是，放心，小明向来做事有尊重，咱们就在这儿等着看好戏。好了，让我看看你儿子有多大本事。辉哥，我心里还是不安呢、啊。到时候因为我，你们父子俩受伤，我心里会内疚的。说什么你有你我的，以后咱们就是一家人。说你我也太见外。我早不知道你是这么个情况，如果早知道，我肯定早就过来带你脱离苦海了。陆辉哥，是我对不起你，为我这么个女人，不值得。你胡说什么呢？这么多年来，我就是为了等你。我虽然人没什么本事，但我认定的人，早不把脸子。陆辉哥。你人真好，哎呀，死到临头了，还在这你能我能的呢，哎呀，真不知道死活呀，臭不要脸！小兔崽子，你赶紧把合同拿回来，再把我们亏的五万给我们补上，不然大柱的儿子来了，有你后悔的。就是，哎，不止啊，奶奶，咱还得让他们赔点精神损失费，给咱们吓成这样，可可不能让他们轻易走。哎呀，对对对，我说的说的对，精神损失费必须给我们赔上。你们这两个得寸进尺的家伙，枉我这些年对你们这么好，这个时候了，你们还想着吸血？陆辉哥，和这种人掰扯是在浪费时间，我们走。这，咋的？我儿子要来了，想留我？你凭什么管我？欺负了我爹，还想走？<笑>儿子呀，你可来了，就是他们欺负你老爹。<笑>我以为什么牛逼的人，原来是两个不知名的废物，敢跟我爹抢，不要命了吗？王小明，这都是误会，你听阿姨的话，别在这闹事，好不好？误会，误会。叔叔，你没事吧？你算什么东西？别敢拦我啊！要不是我爹看着。我早打死你了，王小明，你在外面就是这么横行霸道的是吗？谁给你的胆子？还来个口气大！我告诉你，我可是陆氏集团的项目部经理。陆氏集团你知道？算了，他妈被你说你也不知道。你们两个把腿给我打断，我看谁敢！一个小小的项目经理，谁给你的胆子？还敢当街行凶啊！许文斌，我限你十分钟之内给我赶到这儿，要不然你这个集团副总就别当。你刚刚说谁？许文斌，陆氏集团的副总裁。没错，就是他。<笑>你让许总十分钟到这破地方来，你们小杂碎打个电话吓唬谁呢？啊？徐总是谁？陆氏集团的副总裁，一人之下，万人之上。除了陆氏集团那位最神秘、最年轻的总裁，谁能叫得动他呀？就是
你说你也不看看你是什么德行？哎，就一个臭摆地摊生的种，哎，你还能和陆氏搭上关系吗？摆摊儿，嗯，摆摊的呀。<笑>瞧你这一身衣服，穿的挺干净，挺贵的啊。你爸这摆摊好几年才能赚得回来吧？哎，要不这样，你现在跪下，说两句好话。老子心情一好，把你爸的野菜包圆了，怎么样？<笑>王小明，你别瞧不起人，摆摊怎么了？靠自己本事吃饭不丢人。没错，靠本事吃饭不丢人，倒是你有点地位就在这恃强凌弱，在我眼里，你一无所你们这群贱民懂什么呀？这个社会是分三六九等的，像你们这样的下等人。就注定给上等人舔鞋，你我呀，注定不是同一种人。还有你说的那个徐总，我可是他的心腹，他在哪儿，我能不知道吗？啊，小子，你也气眼砸了。儿子呀，别跟他废话了，赶紧去把那东西合同人都给我抢回来，再给他点教训。住口！住手！徐徐总，您这孩子，我不来，我都不知道你摆这么大阵仗，你在这干什么呢？啊？没什么，这几个人冒犯了您，我来教训教训他们。不长眼的？你说是他们？对，就是他们几个。没事，徐总，这点事儿就不劳您操心了，我来安排啊。你安排？好，不成。我让你们安排，人都不知道怎么走的。徐导，你打我干嘛呀？打你都是轻的。我早知道你是巷子人，当初应该让你在街上继续要饭。陆总，是我手下办事不力，得罪了你。徐文斌，你手底下的人好大的威风啊！徐导，他不就是一个臭摆摊的种吗？你对他这么尊敬干什么呀？不是，二哥，你没事吧？不是，你这人怎么这样啊？你你你为了这个废物，你打我儿子两回了，你给他打坏了，谁跟你干活、啊？真打你们的狗眼，给我看清楚了！站在我身旁的这位，就是陆氏集团的总裁陆明，陆总。什什么？他是陆氏集团的总裁？这不可能啊！他都这么有钱了。跟他爸还摆什么摊儿啊？摆摊怎么了？人老闲不住，我还能动。不像某些人，每天就知道坐在家里边洗洗。小子，你刚才说要打断谁的腿啊？我就站在这儿，我看你们谁敢动。啊！今天我要是不来，还不知道你打着陆氏集团的名号这么嚣张呢。玄斌。人说他是你心腹，你说吧，这事该怎么办？哎，陆医师怎么办？就怎么办？属下绝无异议。爸，魏阿姨，您怎么看？你看着办就行。这个事儿我跟你魏阿姨就不掺和。哎，那我就帮您处理了。王小明，品相恶劣，即日起。开除公司所有职务，另外，通推公司所有旗下品牌。这个人和咱们有合作关系的公司一概不准录用。徐斌，你用人不当，连带责任，官降一级。还有这些行凶的，一律开除。另外，再通知公司法务。让他们好好研究一下这份合同，把这群法外狂徒用绳之以法，听到了吗？是。你们这群触犯法律的人，一个都逃不掉。滚！还不滚滚！滚！滚！滚！奶奶，我不想坐牢，奶奶，你帮帮我，奶奶。啊
哎，淑芬，你你不能把小东送到监狱里。好了，我也是你爸的妈呢，小东也是你的亲儿子。你要是把他送到监狱里，我们徐家他就绝后了。你不能这样做啊！要不妈给你承认个错，把钱都退给你，以后你想嫁谁你就嫁谁。只是每个月给我们俩打打生活费，可以吗？哎，奶奶，还有丽丽的钱。哎，你闭嘴吧。你们到现在还这么势利，还在为自己的利益着想，真是无可救药。哎哎，小辉，你不是想娶我家儿媳妇吗？哎，今天的事呀、啊，都是我们的错，我们有眼无珠。没想到你来头这么大，要早知道，我们哪敢这样呢？啊啊！今天我做主，这彩礼呀、啊、就不要了，你就要娶我儿媳妇吧。哎。还有小东，小东也是你的儿子。哎，小东，爸，快快叫爸，给你磕头啊！爸，哥，您就是我亲哥，以后我就是您亲弟弟。啊啊啊！淑芬、啊，你这是干嘛呀？淑芬，干什么呀？淑芬，你冷静点。这么大岁数了还一事无成，整天躺在家里，不是打游戏就是刷礼物，四肢都快躺退化了。我要他这么个废物儿子干什么？丢尽了我的脸！哎呦，他怎么丢你脸呢？我们老徐家的孩子，只不过是大吃晚餐，这孩子将来一定会有出息，这还用说吗？有出息？你自己看看他都干了些什么。给人家跪下磕头，这叫有出息他。他能变成今天这个样子，都是因为你不分青红皂白的惯出来的。哎，魏淑芬，你这什么意思？我告诉你，这事儿、啊、呀，你还真怪不着我。你嫁给我那短命的儿子，那是你的命；嫁进我们徐家，你就别想跟我们撇清关系。我劝你呀、啊，对我们俩好点。你老了，还指望小东给你养老呢？我嫁给徐东，是因为他对我真的好。你口口声声说他是你儿子，你配当妈吗？徐东是怎么死的？你心里没数吗？当时老徐出门进货摔伤了，保险赔的钱被你全部拿走了。为了那点钱，你不肯送他去医院治疗，是你害死了徐东，是你害死了你亲生儿子，你不知道吗？我自从嫁给你们这些年来，你没给过我一天好脸色，对我不是打就是骂，我过得连保姆都不如，这样的日子。我我一天都不想过了。从今天开始，你们两个寄生虫，我再也不想管了。你们爱怎么样就怎么样。哎呀，老爷，儿媳妇不孝，我们老徐家怎么娶上这白眼狼呀、啊？长那么一眼，男人就长不好，不瞒我们一老一小的死活。你喊吧，让邻居们听听你这副嘴脸。我告诉你，我是喜欢辉哥没错，但是你想占着这个占便宜，明白？这辈子，就算我再对不起辉哥一次，我也不会让你们得逞的。淑芬，今晚这些人不知道，我们走。让他们自生自灭。啊啊！我告诉你，你们以后要是再敢骚扰他们一次，我可定亲手把你们送进去。
，免谈的手法，这种伤心的没什么好看的。爸，这儿啊是我之前给您买的房子，您这一直也不住，就先给魏阿姨住着啊。这毕竟你们两个也没正式结婚，哎，对人家名誉不好啊。哎，你小子想的周到。哎，辉哥，会不会太麻烦你了？嗨，这麻烦什么呢？房子我儿子有的是，你就放心住。对呀、啊，魏阿姨。这保不齐，咱们以后还是一家人呢，是吧？<笑>您客气了，谢谢你，辉哥。人呢？人呢？我听说我妈挨欺负了，和谁打这么大呀？我非扒他皮不可。哎呀，早解决了。是。怎么解决呀、啊？没没没让他好过吧？不是你笑啥？你说话呀！啊？啥解决的？哎呀！哎呀，奶奶，哎呀，奶奶，这可、个、怎么办呢？丽丽还等着我呢。你说我妈不会真不管咱们了吧？我是当初要是不听您的就好了。这至少咱们现在还有口饭吃。哎呦，小东，你不用担心，有奶奶在，饿不死你。哼，那女的要走，就让她走吧。她想甩掉我们，没那么容易。哎，林阿姨，您怎么还干着活呢？行，我来，您坐着休息一会儿啊。我爸他出去了，然后一会儿就回来啊。哎。这是你们小时候吗？这个呀，是我们家第一张照片，也是我们家的全家福。我爸呀，把我们哥俩带大不容易，本来这个年纪都该享福了，是非要出去摆地摊自己赚钱。辉<笑>哥一直是这样，努力、勤奋。吴辉哥，吴辉哥，吴辉哥。谢谢你给我们家干农活，要不然这些粮食都糟蹋了。我爸说，等他病好了，让你来家里吃饭。你呀、啊，别那么客气，你就告诉叔叔，就这点活我一个人就干了了。再说了，你怎么能一样？哎，那个叔伯，反正我这辈子是认定你了，就看你闲不嫌弃我没本事。吴飞哥，我我也一样。魏阿姨，魏阿姨，啊，这么多年，我爸一直把您的故事挂在嘴边我很好奇啊，当年不是说你们两个人青梅竹马，您当年为什么离开啊？哎，都是过去的事儿，不提了。啊，小明，你说这张照片是你们的全家福，那？你你妈妈呢？怎么没看到你妈妈在上面？能教育出你们这么两个优秀的孩子，陆辉哥一定娶了个好老婆吧？我爸，他没结过婚。你说什么？陆辉哥没结过婚？那你们兄弟俩是？我跟我弟是二十多年前。被我爸捡回来的，这么多年，我爸一直一个人把我们两个抚养长大。说出来呀、啊，您可能不信，我爸这人有很多人给他介绍相亲，但是他通通都推掉了。哎呀，实不相瞒，我爸都没谈过恋爱。在我小时候，我爸经常对这张照片默默流泪。我想，他一定是在等您回来。我爸跟我们两个说：“你们呐
是青梅竹马，情投意合。这么多年过去了，魏阿姨，您在我爸心中分量依然不轻啊。陆哥，对不起。其实，能让我爸真正高兴的，不是我们哥俩能有多优秀，而是您。他相信您一定会回来。当他知道您回到江海市的时候，他的生活仿佛出现了一束光。其实，您别看我爸这样，我爸这么多年一直都在等一个答案，等一个。您当初为什么离开的答案？你们来干什么来了？呃，冬梅啊，我我们俩来呢，是想跟你说一件事。魏淑芬那个贱人呀！嫁人过好日子去了，现在也不管我们俩。我我是想，我们俩来你这儿住上一段时间。你说什么？淑芬，我给你买了年轻时候最喜欢吃的茶叶蛋，还有豆浆，趁热。红辉哥，你的事情，小明都跟我说了。臭小子，他不跟我商量一下吗？淑芬啊，这，哎，你也不用太过于紧张。都我们这个年纪了，还有什么想不开呢？你要是实在不愿意，我也不强求。咱们就像年轻的时候一样就行。陆辉哥，我们一起过日子吧，只要你不嫌弃我就行。淑芬，你说什么？我说，我我们一起过日子吧，只要你不嫌弃。我怎么会嫌弃啊，淑芬？你知道我等这一天，我等了多久了？<笑>太好了，淑芬，老天爷终于看到我的努力了。不会更。来，三二一，走。淑芬，很多年前我就想给你一场婚礼，现在我终于能做到了。恭喜恭喜，老陆，你这半年单身汉也终于结婚了啊！谢谢谢谢谢谢各位乡亲们，今天大家伙啊！吃好喝好，哎，里面请，里面请，里面请。小丹也走。哎，辉哥，小明和小严怎么没来呢？啊，嗨，可能有点什么事耽误了吧。咱俩结婚，他俩来不来无所谓，咱俩高兴就行。嘿嘿，哎呀，来，嗯，你别说啊，这哪有老的结婚的？那儿子不到现场。哦、嗯、啊，我跟你说，这老陆啊，算是白养这俩朋友了。哎，我听说呀，老陆这媳妇是二婚，二婚。二婚哎，他那俩儿子啊，不同意。哎呀，要如果同意、嗯，能不来吗？嗯，哥，这谁也不同意。是啊，嗯，谁愿意找后妈呀？这是以后的事儿多了。淑芬，今天咱俩大婚的日子，你怎么看着不太高兴？陆辉哥。他们说小明和小严不同意我们在一起，要不然结婚这么大的日子，他们怎么能迟到？你别瞎想，小明前面跟我说了，他俩是在给咱们俩准备新婚礼物，所以耽误了时间。再说了，咱们俩结婚，他们愿不愿意怎么样，我喜欢就够了。只要我愿意，没人可以阻止我们。这可真热闹！哟，不辉老弟，结婚连我都不喊
你是不是太见外了呀？辉哥，这位是？这是我表嫂，当时我刚收养小明和小严的时候，还在他们家暂住过。哎，表嫂，你跟我表哥工作那么忙，我俩这事发突然，怎么好打扰你们呢？妈，事发突然那就是借口，我看他压根就没想请过咱们。得亏呀、啊，咱们当时还收留过他。我儿子说的对。杜慧，你就是个没良心的东西！你忘了当年你带着两个孩子是怎么求我们的？我们是怎么帮你们的吗？哟，你怎么来了，嫂子？哦，我生哥呢？我有点事儿跟他说。生哥不在，什么事儿啊？和我说一样。嫂子，我想在生哥这儿住一段时间，我到城里找着工作。把这俩孩子安顿好，我就走，不会耽误太久。小辉啊，不是我心狠，我们家条件你也看到，也就这样。你还带俩孩子，哎呀，要不你进柴房，你将就将就。行，柴房已经很不错了，谢谢嫂子，谢谢。淑芬，你到底去哪儿了？当年要不是我们家把柴房让给你，你能有今天？哟，你就是小辉当年那个青梅竹马的女人吧？看起来也没什么特别的嘛。哎呀，我说小辉呀、啊，我给你介绍的你不要，非要找这么一个平平无奇的女人。你看，让我说你什么好啊，表嫂？如果你是来吃饭的，那我欢迎你。但你说这些话，我这不欢迎你。淑芬在我心里就是最特别的存在，我不允许任何人对她指指点点。好你个误会，你是在赶我走吗？怎么说我也是你长辈，说两句还说不得了。嫂子，辉哥不是这个意思。那你什么意思？行了，我也不想和你们多废话了。我儿子英才马上就要结婚了，彩礼要二十万，这钱啊得让你男人拿。为什么？为什么？就凭英才是陆家唯一的血脉，他身上流着的是老陆家的血，这样够不够啊？照你这样说，那辉哥还有两个儿子，也是陆家的血脉。<笑>哎呀，我说你这个女人呐，脑子里有泡吧？让他捡来的野种，还能说是陆家的血脉？哼！真是好笑啊！两个捡来的野种，连陆家的家族谱都进不了，还好意思说是陆家的血脉？只有我们家英才才算得上是陆家的血脉。他作为小叔，给侄子花点钱，不应该吗？小明跟小严怎么了？他们虽然是我收养，但我不允许你这么说他，他们就是我儿子。妈，你跟他们讲基因 DNA， 他们懂个屁呀、啊！让他们直接拿钱就得了。话不能这么说，辉哥一家人的感情早就超过了血脉的范畴，就算没有血缘关系，那又怎样呢？基因只能证明一个人的来历，证明不了一个人的感情。还有，辉哥的钱不是大风刮来的，你结婚的彩礼钱，我们作为亲戚可以适当的帮忙，但不可能全出。毕竟，我和辉哥还算年轻，我们还要给孩子们攒钱呢。我老婆说的话就是我的决定，英才的忙我们可以帮，但我不当这个冤大头。一个还没过门的女人就敢对我们家指指点点的，你说老几呀、啊？你说话就说话，你动手干什么？我动手怎么了？我这是身为长辈在教育教育他。我告诉他，进我们陆家没那么容易，看还敢不敢在这说闲话。淑芬，你没事吧？姓陆的，我告诉你啊，这钱你不拿也得拿。你那捡来的孩子不是混得很好吗？等我儿子英才结了婚，把公司交给他。反正不是你自己家的，不心疼。你简直不可理喻！我从来不插手我儿子公司的事儿，我也做不了主。你们也不要再打这样的打算，你们赶紧给我走。陆慧珠，咱们才算是一家人吧
，你宁愿把东西留给外人，也不愿把东西给自己家人，是吗？就是，要不是当年我收留了你们，给你们吃，给你们住，你当年带着那两个小野崽子，早都不知道饿死在哪儿了。你们能有今天，这人呐，得知道感恩。我承认我受过你们家的恩惠，但我的钱也不是大风刮来的。这些年，你们找我借的钱有十多万。就当做是我给英才的份子钱。你说什么，姓陆的？你还要不要脸了？这钱你还好意思找我还？嗯嗯嗯嗯。喂，什么事？董事长，您安排我们调查的事情，我们还没有迹象。说什么？我马上就到。喂。小云，姓陆的，你还是不是人？我找你要钱，你拿以前说事儿，你埋汰我呢？就是，我结婚这当叔叔都不支持，还翻旧账，有你这么当叔叔的吗？我我忘恩负义，我呸！我告诉你，姓陆的，我儿子结婚找你要钱，那是你的福气。等到时候他飞黄腾达了，多多少少能提醒你一句，你别不识好歹。我不需要，你们俩不是来要钱的吗？你们从我这借的钱就不是钱了，还是说你们从来就没想过还？你别忘了，你的欠条还在我这儿呢。<笑>还？你给了我的钱，那就是我的，我凭什么还你？我欠你的欠条，那是什么东西啊？我不认他，他就没用。谁能证明上面的字儿是我签的？你，你这是蛮不讲理。嗨，我就蛮不讲理了。今天你不给我拿这个钱。你这婚呢就结不下去，我们两个就坐在这儿，嘿，不走了。杜辉哥，我知道你是一个知恩图报的人，这么做不是你的尽责，是不是有什么事是我不知道的？淑芳，你不知道，他们一家当年是怎么对待小玉和小燕的，我就是念着他们的恩情。才不敢让他们来。这要是被我那两个儿子，尤其是小严知道，那可了不得。他们两个野种知道了又怎么样？难不成他们还真敢动手？就是，你那两个儿子当年就是在我屁股后面找个妈，现在我估计也好不到哪儿去。<笑>我劝你们赶紧走，等我那两个儿子来了，他们可不像我这么好说话。走，要走哪儿去？你钱还没给我们呢。就是不拿钱，我们就不走。当年我们家收留你们的时候，可没这么多话呀。走，英才，挑房间去。哎，你们讲不讲理啊？今天是我跟淑芬新婚，这婚房你们怎么能进？还想着结婚呢？我呸！不拿钱，这个婚你就别想结，我们就不走了。魏淑芬，你跟我回去。魏淑芬。你跟我回去！哼，你们又来干什么？今天是我大婚的日子，这不欢迎你！我呸！我都没同意！你们想结婚，你想得美！哎，先来后到不懂啊？这是干嘛的？什么先来后到的？我是找魏淑芬这个贱人，跟你有什么关系？哼，你就是魏淑芬那个贱人新找的老公啊？我看着也不怎么样嘛。你又是谁？我怎么样关你什么事儿？我警告你，今天是我的大日，要不欢迎你们都给我走！我告诉你，她是我女儿，是魏淑芬的小姑子。哼，我管你什么大姑二姑，今天这个日子对我来说很重要，我绝不允许你们一个两个的蹦出来给我捣乱。你别以为你有几个臭钱就在这嘚瑟，魏淑芬是我儿媳妇，这是我们魏家的事，有你说话的份吗？你，哟，他二叔。没想到你也有今天啊！刚刚还信誓旦旦的说，要不让你的淑芬一辈子不受欺负呢。现在人家家人都来了，你呀、啊、还是别说话了。魏淑芬，你是真不要脸呐！啊，我哥为了你把命都搭上了，你放着老娘孩子不管，跑这儿来跟这个野男人结婚，你就这么报答他的呀？你少给我乱扣帽子！你哥是怎么没的？你和你妈心里最清楚
，我清楚，你是他的媳妇儿，你照顾不好他，那是你的责任。哼，自打你进了我们家，不儿子才出事的，你就是个扫把星。我听说你俩还是发小，哼，是不是？你嫁给我哥那时候，心里就想着他呀。现在就是旧情复燃吧。魏淑芬，你是真不要脸呐！我都替你害臊，你知道吗？今天你不给我个交代，这婚呐、啊、也甭想结了。这来两个人都不让陆叔结婚，这啥情况啊？你想要什么交代？你们也好意思找我要交代？魏淑芬，我可警告你啊！当年我哥娶你，那可是花了我们家全部的积蓄。在当年，这笔钱也是个不小的数目吧？就是因为你，我们家后来的生活才过得那么难的。你现在结婚了，我也不拦着你。但是这笔钱怎么算？可不是嘛，魏淑芬，之前你说我掉进钱眼里边，如今我们家老徐没钱了，你就跟着这几个男的想跑，放着我们这一老一小的不管不顾。人嘛，没想到你说这这陆叔娶这个媳妇，你这是这种人呢？可不咋的啊！哎，这一波未平，一波又起。我看了，这女的真是个扫把星，就是是不是？就是扫把星。你们简直不可理喻！是我不想管你们吗？你问问你妈，她都做了些什么？她是我亲妈，她做什么我管不着。但是今天你必须给我交代，不然，不然，不是、啊啊，就是，亏了你还是个妈，你儿子结婚你都不管，自己在这儿跟这个野男人办上酒席了，你道德沦丧的，你就这么鸡哥吗？这个混账，你说什么？淑芬有你们这样的家人。是倒了八辈子霉！你懂什么呀？他因为有了我们，才是他的福气呢。是我们家救了他们家的命，还花钱给他爸治病。要不你以为他能活到今天呀？你说什么？淑芬，怎么回事啊？辉哥，你别问了，这不关你的事儿。还有你，别再说了。魏淑芬。你也有不好意思的时候呀，你也怕丢人，不想让我说呀？哎，我就偏说。哎，各位父老乡亲们，就这个魏淑芬，她就是一个忘恩负义、醉心杨花的女人。她不仅骗了我哥的钱，还磕死了我哥的命，你们知道吗？当年她嫁给我哥的时候。他张嘴就要了一万块钱彩礼呀！啊，那可是二十年前呀！那我们家这砸锅卖铁、东拼西凑的，才把钱给他凑上了。结果呢，他拿着钱他就跑了，你知道吗？后来他又可怜兮兮的，又回到了我们家。哪有这样的女人呢？哎呀，可不是嘛，乡亲们，就是这个女的，我儿子花了那么多钱。把他娶回来，三年，三年不让我儿子碰他，有这样的媳妇儿吗？哼！后来呀，好不容易怀上了，可是没有多久，他这个扫把星就把我那苦命的儿子给克死了，害得我这小孙子呀，连他爸爸的面都没见过呢。而且他还不让我娶媳妇，你你太不要脸了。<笑>这没想到，这魏淑芬变成这种人呢，是可怜我陆叔了啊！这等他这么长时间，他就是个骗子。他二叔啊，你看你娶的这个女人，在别人的耳朵里都是一个什么人呢？哎呀，我劝你啊，就别犟了，赶紧把钱给你这英才得了，大不了啊，以后这英才给你养老。妈，这这这么乱，咱俩先走。懂什么呀？越乱才越好呢。要是他真娶了媳妇儿，结了婚，咱的钱就彻底拿不到了。咱们呀，就在这儿看笑话。哼，魏淑芬，你克死了小东汤家还不算，你现在还不让你儿子娶媳妇儿，你还是个人吗？你这明摆的让我们老徐家断后呢。你这女人怎么这么恶毒？你们不可以。
书包，书包，书包，你怎么你别吓我书包！我没有，我没有骗徐东，我没有。没骗？你的意思是说我哥愿意把钱给你的呀？笑话！我哥都没说把那钱给我这个亲妹妹花，你算什么东西啊？一定是你觉得我哥老实，花言巧语骗他的。我没有骗他。我真的没有骗他，是他自己给我的。我相信你，淑芬。我已经跟淑芬结婚了，我媳妇儿的事就是我的事儿。你说吧，你们一家人到底想干什么？英才他二叔，人家也是劝劝你而已，怕你被这个女人呐花言巧语骗，提醒提醒你罢了。我不需要你提醒，淑芬，我俩已经成家了。就算是他要骗我，我也心甘情愿。哎呀，这这这陆辉啊，这这这怎么蠢成这样了、啊？你这明知道是骗子，他还上赶着往上送。哎，人家不都说了吗？啊，<笑>那恋爱中的那男人，那最可怕了。那老陆啊，那现在那都不是可怕，那简直就是彻彻底底的昏了头了。<笑>啊、老陆啊。他说他自己吗？<笑>你是不是被控制了？<笑>非他不行吗？你也想娶媳妇，抱妹妹嫁给你？你呀，多给点彩礼就行了。<笑>就是嘛，媳妇们，你们说吧，怎么样？你们才敢罢休？啊，大妹。是你说，你还有点气。哎，徐慧，想让我们不找麻烦，那也简单。那你得让我哥给这个贱女人花的钱加倍给我还回来。这个没问题。当年淑芬确实拿了你们的钱，我理所应当替她还。哎，你别着急呀、啊，我还没说完呢。这么多年。因为这个少把兴，我们全家可是跟他吃了不少苦啊，是吧，妈？可不是嘛，这精神损失费可不能少了。不行，这根本不合理。住口！没你说话的份儿。好你个陆辉，你有钱给这个贱女儿赎身，没钱给我儿子结婚是吧？这不是一回事儿。损失费多少钱？两万。两万？你瞧不起谁呢？二十万。二十万。二十万你还给不起啊？就因为这少把星，我们全家吃了多少苦啊！再说了，你不是有个有钱的儿子吗？这二十万在你那儿也不算什么事儿吧？不行，你得把我儿子这二十万给我，不然呢，我给你没完！哎，不是你谁呀？我管他要二十万，跟你有什么关系啊？我是谁？我也是来要钱的。今天给我儿子结婚没钱。给这个贱货就有钱了，哎，你那二十万要给我这个二十万，一分也不能少。辉哥，不要。淑芬，这张卡我早就应该交给你，只是一直没有机会。这二十年来，我每年都会存一笔钱，这是你的彩礼。就想着有一天，我能把你娶回家。现在你出现在我面前了，你是时候把它交给你了。辉哥，哼，你这卡里能有多少钱呢？淑芬，你知道我的性子，我不喜欢靠别人。我儿子给我的钱我都没要。这二十年来，我跟你存的不多，二十四万多一点。现在。都交给你，不哭了。不管你当年为什么离开，只要你现在在我面前，就都够了。你干什么？这钱你不能拿，怎么不能拿？二十万刚刚好，你还欠我们钱呢，怎么就不能拿了？这些年。你们好吃懒做，是我起早贪黑的养活着你们，欠你们的我早就还清了。你还个屁！这些年你能赚多少钱呢？就是不交给你的。淑芬啊，这个钱既然他们拿了，就算了。<笑>
。不行，辉哥，这是你的钱，不能给他们。而且，而且事情根本不像他们说的这样。淑芬，到底什么情况？你到现在都不肯说吗？淑芬。难道他们说的那些事情真的另有隐情？你有什么隐情？不就是这个臭婆娘想编个瞎话，不肯给钱吗？我告诉你，其他的钱你要还给我吗？还有小东结婚买房子的钱，你也得出。你别以为你在那苦兮兮的，我们就能善罢甘休了。我告诉你，我哥把命都给搭在你身上了，你好意思在这哭？你们这么着急出口否认？是怕我把事情都说出来吗？你你你你能说出来什么好的？你说你说呀！这就是，你连你儿子都不认了，我和我奶奶说的话，这当然有可信度了。你别狡辩了，就是那恬不知耻还狡辩，狗闭嘴！淑芬，别说，说起不管自己的儿子，你最没资格说，干了什么你心里清楚。你儿子赚的钱去了哪儿？你们心里没数吗？我念着徐东对我有恩，我给你们留着面子，没想到你们贪得无厌，得寸进尺。淑芬啊，你都给我搞懵了，这他们这么欺负你，徐东又是谁呀、啊？怎么就对你有恩了？辉哥。你别着急，听我慢慢跟你说。你们是想知道我当年为什么突然离开吗？你知道的，我爸一直有病在身，虽然大把大把的吃药，他病根没出，他总会出问题的。那时候我们什么都没有了。我爸爸怎么样啊？病人情况很不乐观，需要马上手术。而且，而且什么呀？你快说！而且术后我目前不来，是要靠运气的啊！这场手术的费用可不低呢，要三万块。啊！医生，我求求你，救救他！我，我就这么一位亲人了。求求你，好不好？您先起来，您先起来。病人我会用力治的。这样，您先去筹钱。村长，你看这个房子能值多少钱？这房子都这么老了，能值几个钱？不过这地段倒是不错。你家是有人生病了，是不是？那我出。一万五买你家这破房子，你看怎么样？一万五，这也不够啊！爸爸治病需要三万，村长能不能多加一点？我需要钱给我爸救命呢。我这都是友情价，看你们家不容易，不卖算了。我我卖，这这凑来凑去还差一万五，这可怎么办啊？淑芬啊，我来给你送钱来了。淑芬啊，我来给你送钱来了。陈总，你说真的吗？你可以借钱给我？说什么借？我这借了，你不还得还吗？以后的日子更难过，是不是？哎，我看你岁数也不小了吧？这样，我给你说了一户人家，人家呀，能拿一万块钱彩礼钱呢。你嫁过去，把钱一拿，你爸不就有钱治病了吗？可，陈嫂，我有喜欢的人，这样做，我我我对不起陆辉哥。哎呀，你看你还是岁数小，那喜欢哪有真金白银重要啊？你爸可等着钱治病呢啊！你那个什么陆辉哥，能拿钱给你爸治病啊？是不是？啊，可。可是，哎呀，别可是了！你爸可是等着钱救命呢，难不成你想看着你爸死啊？哎呀
，一万块钱呢、啊，这可不是个小数目。现在谁家能拿一万块钱出来结婚呢？我们可想好了，过了这个村可就没这个店儿了。别纠结了，来，这是定金，赶明儿我让那男的上门来提亲啊。罗辉哥，对不起。之后，我拿着那笔钱给我爸去治病，虽然做了手术，但还是无济于事。他，他还是走了。我作为女儿，为他守孝了三年。这就是你当初突然不告而别的原因。你怎么不告诉我呢？当年，当年事情发生的太突然了，我来不及告诉你，而且你为我们做的太多太多了。哎，乡亲们，你们都听听，我儿子可是散尽家财救他爹的命，这个女人如今连他的儿子都不管，你还是个人吗？这个贱人，说起不管自己的儿子。你这个婆婆才是典范吧？当年你怎么对徐东的？难道你都忘了吗？徐东他受伤的时候，你不但拿走了他全部的赔偿金，还不愿意送他去医院，就在小诊所随便给他抓了点药，导致他伤口感染，再也救不回来。陈秀娥。说起心狠，你比我狠多了。徐东他在半夜疼得尖叫的时候，你告诉他，让他声音小点儿，别耽误你第二天打牌。啊啊啊！对，对，啊！喊什么喊？一个大小伙子一点疼都忍受不了，别再喊了，等一下我睡觉。对，对啊！我我实在看不下去了，我才带他去的医院，就是你们两个把钱给我全抢走，一分都不留。你们，你们管过他的死活吗？还给我吧，你看，你看，一起去。妈，这钱你不能拿，这是给你儿子治病的钱，再不治，他都来不及了。一个大小伙子，治点小伤，到诊所看看就行了。哎，你不知道他大医院骗钱的吗？要给他们骗的，还不如给我们花呢。最后。老徐死到我怀里的时候，你们没看见呀？那是你亲儿子，那是你亲哥呀！你，你们怎么忍心呢？你，你就是胡说八道，根本没有的事儿。你，魏淑芬，你别以为你编了一串故事来骗大家，大家就相信了吗？我告诉你，那是我儿子，我想怎么对他那是我的事儿。就是啊，人家哥哥挣钱给亲妹妹花，那怎么了？哟，我哥还没说什么呢，是不是啊？哎，你在这打什么抱不平啊？你们是心真狠呐、啊！我觉得我就是贪了点你们呢是真坏。啊，你你到底是哪边的人？怎么向着他们说话呢？我哪边都不是，我就是来要钱的，我儿子结婚的钱。陆辉，他们的钱你都给了，我那份儿你也快点拿出来吧！你们简直不可理喻，你们这是迷抢！辉哥，我们报警，让他们跟警察去说。报警？你报警我看看，那清官难断家务事儿，我看看你报警时丢的是我的脸还是你们的脸？我告诉你，赶紧给我拿钱，不给我拿钱我们就不走了。嗯，我的钱都被他们拿走了，如果你想要。就管他没有。哥，咱爸这是初恋，这事儿跟他说吗
。我不知道啊，但这事非同小可。咱们要是说了，魏二姨会阴转意怎么办？看情况再定吧。你你少编我们了！你有个有钱的儿子，哎、啊，你要是给不着，你让你儿子给。就是，我们的钱也不能少。你儿子买房的钱，你必须得拿。女儿，快拿出手机，录下来。他们要敢欺负我们，我们就作为证据。你们一家人这些年从来没把我当人，既然你们这么厚颜无耻，我也不要这张老脸了。拿来！哎哎哎哎，你这臭女人，你要干什么？你拿给我，是我的钱，你还给我，你不配，你起开！祖儿，别抢了，钱给就算了。这是我儿子的钱，哎、拿钱，快走，走走吧、啊。不行，我咽不下这口气。啊贱人，你给我放手！你先放手，我的钱都让他拿走了，把钱还给我。那是我儿子结婚的钱，你休想！英才，快走！哎，我走走走，徐静东，来来来，你给给给我，我给你什么给你？你要什么？你给你，你给给不给我？你行行行行，你还敢卢秀网是吧？啊，好，永春，哈，也不能。要钱你给他们就是了，你看他们为了这点钱争得面孔耳赤的，伤着你怎么办啊？不行，这是你一笔一笔赚的，凭什么给这群寄生虫？以前我就是太纵容他们了，从今天开始，我再也不会了。好啊，你个女人，说好给我们的钱你还要要回去你，你，你把钱给我。想得美，从今天开始，我再也不纵容你这个畜生了。小心！看破我没有吧？爸，爸，爸，你说句话，爸，爸，伟哥，伟哥，你醒醒，都怪我，我不该跟他们抢的。不行了，病人很严重，需要马上进行手术，快走。站着。魏阿姨，谁把我爸伤成这样的？你告诉我，他们弄死他了。不是阿姨，你哭什么？你说话呀！都怪我，都是我的错。我天，你可急死我了，你小人！你也别逼魏阿姨了，魏阿姨也难过。我想，应该是魏阿姨那个不争气的儿子吧。
。冬梅呀，这可怎么办呀？那姓陆的，不会真的死了吧？你们两个还好意思说？要不是因为你们俩，我能惹上这大麻烦吗？哎呦，都到这个时候了，这一家人不说两家话，你赶赶紧想想办法吧。这时候你们想到咱们是一家人了，这二十万你们俩一分钱也别想要。当初啊，割的赔偿款，那我是一分钱都没拿到啊，都让你俩给吞了。这二十万就是赔偿给我的。小郭，你不能这样，这钱是留着我娶丽丽的，她必须得给我。太算了吧，丽丽丽丽的，丽丽能看上你啊？二十好几了吧？躺家里几年了？丽丽丽丽的，人家就骗你钱呢！你个蠢货，你骗人！我跟丽丽那是真爱，她还叫我宝贝呢。妈，你看看你，外出的好孙子，都蠢成什么样了？哎呦，冬梅呀，都到这个时候，你还怪他干什么呀？你赶紧想想办法吧。事事到如今，也绝对不能让他出去乱说，不然那件事儿。罗哥，好久不见了。最近呀、啊，我有个事儿想求你，你看。哎呀，太好了，那我现在就去找你啊！哎哎，冬梅，你你找的这个罗哥，他真的能帮上忙吗？这个罗哥是我很多年前合作过的一个大哥。事到如此，只能是一不做二不休。我不管了，我忍不住了，我现在就把人挖出来，我他妈扒了他的皮。小严，你别激动，这年头冲动解决不了问题，而且你爸知道了，他也不会同意的。那也不能看着我爸一直在这躺着呀。行了，现在不是冲动的时候，医生不是都说了吗？爸没什么大碍，那咱们就等爸醒了再说。小严、小明，你们在这好好看着你爸，我去给他买点吃的，说不定等会儿他就醒了。辉哥，孩子们冲动不能让他们去，但是我一定会为你讨回个公道。呃，罗哥，好久不见。徐冬梅，你好意思找我？这么多年，我被你害得可真够惨的呀。那个罗哥，你别生气呀、啊，这不，我给你赔礼道歉来了。道歉？之前你让我想办法给你哥射箭，然后让你哥受伤去骗保，这件事儿你害我躲了二十年。你告诉我这事怎么算，罗哥？咱不是说好了吗？这件事烂在肚子里，你今天要提他干嘛呀？烂肚子里，这么多年，我见过那么多狠人，第一次见你这种自己设计陷害自己亲哥哥的人。不得不说，你真是坏到了骨子里。我当年怎么会相信你这种女人的鬼话？怎么样？这么多年。拿着你哥的赔偿金，过得不错吧？哎呀，罗哥，我知道你这些年有怨气，但是我哥那赔偿金呢？我一分钱我都没拿着。你要是没拿到，这钱哪儿来的？<笑>罗哥，咱们呢，可是一根绳上的蚂蚱。你呀、啊，再帮我办件事儿，要是办好了。我给你这个数，看来是真的发达了，事情没问题，我可以帮你办。谁让我喜欢你这个坏女人呢？<笑>那谢谢罗哥，我走了。哎，说来就来，说走就走。冬梅，我可是因为你才变成这样的，你不得表示表示。徐冬梅，徐冬梅，你给我出来！徐冬梅，笨淑芬，你这个疯女人，你跑来干什么？疯
。你说我疯？好啊，那我就放给你们看。之前小明念在我的面子上，把你们俩放了。今天我就是要把你们这群作恶多端的人全部带进去。妈妈，你不能这样，我是你亲儿子，你你怎么能给我送进去呢？你，人家都说生子当如龙。哪能生出你这么畜生玩意儿？是我的错。你继续纵容你的话，以后你肯定会走上危害社会的路子。吴瑞淑芳，他可是你的亲儿子，你非要这么做吗？常言说，血浓于水。你为什么要非要把他送进去呢？就是因为你们几个，陆辉哥到现在还躺在医院里，是我这么多年的隐忍。才造成了你们的贪得无厌、蛮不讲理。这次我绝对不会妥协了，哪怕今天跟你们拼的你死我活，我也要让你们得到报应。徐冬梅居然不在，好，那你们两个先跟我去打招呼。走、哎，你疯！放开手，你个疯女人！我不走。你们在干什么？疯女人不知道哪来那么大的劲，非要拉着我和小东，我们俩就自首。你说什么？你说什么？魏淑芬，你是不是疯了？还没结婚呢，就跟我走向外拐啊？我哥真是瞎了眼，去了你这么个白眼狼！你还好意思提你哥？你来的正好，走，跟我去自首！哎，你给我滚开！自首？自什么首啊？是他自己冲过来的，关我什么事儿啊？再说了，孙正也轮不到你啊，你在这管什么闲事儿啊？我和陆辉哥已经履行结婚证了，他的事儿就是我的事儿。况且，他是因为保护我才受伤的，我自然要为他做主。你们这群害人精，今天我就是要给你们鱼死网破！走，哎哎，走，跟我去再小三位女人，放开！哟，冬梅，这就是你说的大麻烦呢。罗哥，你来的正好，你别忘了，你答应我的事儿。那是自然。哟，没想到徐东留下这么个风韵犹存的媳妇儿，真是可惜了他这个短命鬼。你，你什么意思？你认识徐东？何止认识，我这二十多年躲躲西藏都是因为他。哼。啊，啊，爸，你咋样？有没有事啊？奇怪，这白阿姨去了这么久，怎么还没回来？没事，我让小弟跟着呢。严哥，白阿姨不见了。什么？你说什么？小乔东，这样做真的没问题吗？咱们这可是绑架，性质变了。事情已经发生成这样了。伸头一刀，做头还是一刀，咱们干脆一不做二不休。没错，咱们几个人是一根绳上的蚂蚱，谁也脱不了。有这个女人在咱们手中，起码还有张底牌，不是吗？对，她现在在咱们手里，咱们还能趁机敲他们家一笔，到时候我就可以去娶丽丽了。我还以为别他妈废话了，兔子急了还咬人呢。我告诉你，都是因为你这个臭女人，我才变成现在这个样子。你说你早点把钱给我们不好吗？你们这帮畜生，不得好死！我警告你，今天这件事儿，谁说出去？我们一起死，通知姓陆的一家，让他们到老地方拿钱领人。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，你说什么？你千万别动他，我马上就过去。不许伤害淑芬。哦、嗯。嗯妈，咱来这儿干嘛呀？哎呀，我跟你说啊，咱爸已经被咱俩气走了，咱俩呀必须在陆家搞到一笔钱，不然
，现在看他怎么活呀？不是吗？我结婚那事本来就是编的，你说，要要要不咱咱咱走呀？少废话！难道你乐意干那天天回家破工作呀？你能吃得了那苦吗？我跟你说啊，你别吱声，一会儿啊，我让你干嘛你就干嘛，知道没有？叔叔，快快去！哎呦呵，你们来的可真够快的呀！你是谁？你为什么要绑淑芬啊？别管我是谁，拿人钱财，替人消灾。要怪就怪你们得罪了不该得罪的人。怎么？你要带的东西我已经给你带来了，你把魏阿姨放了，这件事我们可以既往不咎。你现在有什么资格跟我谈条件？把钱给我拿过来，别让他伤了你们阿姨。你放心。奶奶，都是钱，我们发财了。罗哥，还是你有办法呀。你们怎么能这样呢？淑芬可是你们的家人，你们这么做，良心就不会不安吗？良心，良心值几个钱呀、啊？他没把我们当家人，我们凭什么跟他讲良心啊？好，现在你们想要的，我都给你们带来了，把淑芬放了。臭女人，不得不说，就你这把年纪，还真就嫁了个好男人呢。罗威哥，别管我，你们快走！这帮人已经失去理智了，快走啊！淑芬，我怎么走啊？我已经失去过你一次了，我不能再失去第二次。行了行了，我是来听你们说这些废话的吗？赶紧把钱给我，要不然我就杀了他！你敢？救命！把钱给他，把魏海军救出来！快快快！<笑>快把钱给我来，给了我我就能放了这个臭女人了。给我来，小东，别再执迷不悟了。你陆辉叔叔现在没事，你回头还来得及。给我闭嘴！我告诉你，你现在管不了我，不然的话，我怎么许丽丽？不然的话，你让我以后怎么办？我我怎么伸出你这么？畜生！我管不了那么多，我现在我只认钱，钱！啊！你干什么？徐龙梅，管好你这个疯侄子，不要坏了我的好事。英才，快跑！小杨走了，小杨走了。嗯嗯嗯，又是你这个臭女人，坏了我几次好事了？放开我，这都是我应得的。又是你，你为什么这么做？我不这么做，你能拿钱给我吗？我告诉你，老陆已经不要我们两点了。我现在唯一的希望就是英才，为了他，我什么都能做。李雪燕，这么多年不见了。你还真是一点变化都没有啊，还是那么自私、贪婪、蛮不讲理。小兔崽子，你别忘了，当年要不是我给你一口饭吃，你能有今天？你懂不懂得知恩图报啊？吃的，你还好意思说？你当年是怎么对我们一家的？谁家大汤锅子的？你现在应该庆幸，现在不是我那个心狠手辣的弟弟在这儿，要不然，你以为你有好果子吃吗？哎哎，现在不是你的算旧账的时候，这魏淑芬还在我手里呢，我钱还没拿到呢，赶紧你们再想办法。钱在这儿。
，陆爷，你个小兔崽子，你快放了我儿子！林雪英，还敢在这跟我吆五喝六的呢？我是不是给你点脸啊？我告诉你，我陆爷的爷是阎王的爷。我可没有我爸和我哥那么好说话，我的风格就是以牙还牙。今天这仗、啊，我该跟你儿子算一算了吧？哥，哎，严严哥，我错了，我错了，这件事是我妈想的，有完事，你你找我妈，你找我妈，找我妈。陆辉啊不，陆辉哥，我求求你，你放了我儿子吧。我就这么一个儿子呀，他不能出事儿啊！行了，你们几个小畜生的账，等会一会儿再算，赶紧把钱给我扔过来。我没说错的话，罗铁是吧？你你怎么知道我叫什么？我不只知道你叫什么，我还知道当年就是你和徐冬梅一起联手杀死了魏阿姨的前夫徐冬，是吧？你少在这胡说八道！我哥是车祸受伤感染死的。这大家都知道。你敢说当年那场车祸跟你没关系？所有的报告都在这儿，上面很清楚的写着，你当年就是为了骗保，所以联合罗铁，在你哥下班的路上设置陷阱，让他受伤。只是你也没想到，罗铁会弄得那么严重。杜、啊、梅、啊，他们说的都是真的吗？怪不得你见了那些伤你哥的人那么紧张，原来你是怕把你一定做的事情全部查出来。没错，都是我干的。陈秀娥，你有什么脸说我？你也不是什么好东西，你整天游手好闲，除了吃喝就是赌。我们都是你教出来的种。实话告诉你吧，我根本就没想管你，只要把钱拿到手就行了。就你这种寄生虫啊！我一天都不想跟你有任何瓜葛。小查查，赶紧把钱交给我，否则我会打死这个女人！我的，我的，你告诉我的，有了这些钱呀！谁也找不到我来了。行，丽丽，丽丽，我有钱了，我马上就娶你。这是我儿子没有回来的钱，都是我的。淑芬，我，放了魏阿姨，你们别过来，再过来我就。嗯、啊。淑芬，你没事吧？辉哥，我没事。他们，他们为了这点钱，已经没有人性了。变成这样，他们也算得到了报应了。还不算。淑芬，我们回家，回我们自己的家